नमस्ते हमेशा खुश रहो बिटिया माई सेल्फ जेवीएन डॉक्टर एस बुंदेला प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी प्रोग्राम बी ए बी एड फर्स्ट सेमेस्टर एंड अदर्स ज्योति विद्यापीठ विमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान स्टूडेंट्स टुडे विल डिस्कस ऑन सेशन टॉपिक नेम इज यूनिटी ऑफ कमांड वी विल डिस्कस बोथ लैंग्वेज फर्स्ट इन इंग्लिश देन आफ्टर हिंदी फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन मीनिंग एंड डेसन this principle emphasizes the fact that the employee should be subjected to only one person at a time and he should follow the orders of a higher officer in other words a system in which every subordinate employee receives orders from only one person is called the principle of unity of order the subordinate officer receive direction and order from the same higher officer due to which there is no responsibility of any kind of confusion according to pifner the concept of unity of order means that every member of an organization should be accountable to only one senior officer on one side uh need for the principle of unity of order the principle of unity of order is needed because many times the law officer has to face the orders of many officers higher than himself in such a situation is it is not possible to follow the order on time and efficiently let's see characteristics of unity of command the salient features or characteristics of this theory are the following first it is decided that from which officer will receive orders and instructions second on the basis of this principle responsibility also remains fixed third each member is responsible to one person fourth the order and responsibility flow in a certain direction let's see advantage of unity of command first is their work and responsibilities are clear to all second there is no duplicacy duplicacy in orders and responsibilities there is no confusion in this system and next is the achievements of the goal is simple and next the officer has no opportunity to escape from his responsibilities next there is an increase in administrative efficiency and there is no unnecessary delay in any work and next is the person giving the order is one therefore there is no responsibility of any kind of options or confusion therefore no conflict situation arises and next and last is 
this principle is also compatible with the hierarchy system uh, let's see criticism of the principle of unity of command this theory is it is said on the following grounds first this principle cannot be applied equally to all organizations in administration for example technical organization and military organization the assistant engineer of the technical department has to follow the orders of his district collector but being a technical employee he also has to take instructions from his technical superior officer thus the technical engineer works in dual control similarly the military department can be taken in the absence of a commanding officer during a war soldiers cannot remain in wait for war related orders otherwise the consequence will be fatal this it is clear that wait for war related orders uh, this is uh, this it is clear that some areas require both administrative and technical control second is a person needs to cut orders and instructions from various officers to be fully efficient in his work and third is secular express his view of the theory as extends that the administrators in the administration have many masters and they cannot ignore any of them from one he gets policy orders the second one is for personnel third is budget fourth is distribution and equipment in the present era of specialization and complexity the importance of these principle is being less this session prepared by 2.0 digital version jyoti vidyapeet women university jaipur लेट्स इन हिंदी स्टूडेंट्स आज का जो सेशन है टॉपिक है उसका नाम है आदेश की एकता सबसे पहले हम बात करेंगे प्रस्तावना अर्थ और परिभाषा को लेकर यह सिद्धांत इस तथ्य पर बल देता है कि कर्मचारी को एक समय में एक ही व्यक्ति की अधीन रहना चाहिए और उसको एक उच्च अधिकारी के आदेशों का पालन करना चाहिए अन्य शब्दों में एक ऐसी व्यवस्था जिसमें प्रत्येक अधीनस्थ कर्मचारी केवल एक ही व्यक्ति से आदेश प्राप्त करे आदेश की एकता का सिद्धांत कहलाती है अधीनस्थ अधिकारी एक ही उच्च अधिकारी से निर्देश व आदेश प्राप्त करता है इसके कारण किसी भी प्रकार का भ्रम संगठन में नहीं उत्पन्न हो सकता है पिफनर के शब्दों में आदेश की एकता की अवधारणा का अर्थ है किसी संगठन के प्रत्येक सदस्य को एक और केवल एक ही वरिष्ठ अधिकारी के प्रति जवाबदेह होना चाहिए अच्छा अब बात करते हैं हम आदेश की एकता के सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ती है या क्या महत्व है आदेश की एकता के सिद्धांत की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि कई बार निम्न अधिकारी को अपने से कुछ कई अधिकारियों के आदेशों का सामना करना पड़ता है ऐसी स्थिति में आदेश का पालन समय पर एवं कुशलता पूर्वक कर पाना संभव नहीं होता है अब हम बात करते हैं आदेश की एकता की विशेषताएं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड पहला है यह निश्चित होता है कि कौन व्यक्ति किसके आदेश और निर्देश प्राप्त करेगा दूसरा इस सिद्धांत के आधार पर उत्तरदायित्व तो भी तय होता है तीसरा प्रत्येक सदस्य एक ही व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होता है चौथा आदेश व उत्तरदायित्व का प्रभाव 
निश्चित दिशा में बना रहता है अब हम बात करते हैं आदेश की एकता के लाभ एडवांटेज ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड पहला है सभी को अपने कार्य और उत्तरदायित्व स्पर्श रह पाते हैं दूसरा आदेशों और उत्तरदायित्व में दोहरापन नहीं होता है डुप्लीकेसी नहीं होती है ठीक है हर व्यक्ति अपना कार्य कर पाता है तीसरा इस व्यवस्था में किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होता है चौथा लक्ष्य की प्राप्ति सरल होती है आसानी से हो जाती है पाँचवा अधिकारी को अपने उत्तरदायित्वों से बचने का कोई अवसर नहीं मिलता है छठा प्रशासनिक कार्यकुशलता में वृद्धि होती है और किसी भी कार्य में अनावश्यक विलंब नहीं होता है और सातवा है आदेश देने वाला व्यक्ति एक ही होता है इसलिए किसी भी प्रकार के भ्रम की संभावना नहीं होती है और संघर्ष की स्थिति भी नहीं होती है और संगठन में कार्य अच्छे से चलते हैं और अगला है ये सिद्धांत पथ सोपान प्रणाली के भी अनुकूल होता है हर एर के सिस्टम पर बेस्ड है उनके लिए बेनिफिशियल है अब हम बात करते हैं आदेश की एकता सिद्धांत की आलोचना क्रिटिसिज्म ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इस सिद्धांत की आलोचना निम्न आधार पर की जा सकती है इसमें पहला है ये सिद्धांत प्रशासन में सभी संगठनों पर समान रूप से लागू नहीं हो पाता है उदाहरण के लिए तकनीकी संगठन और सैन्य प्रशासन में देखें तो तकनीकी विभाग के सहायक अभियंता को अपने जिला कलेक्टर की आज्ञा का पालन करना होता है क्योंकि ज़िले में वो बड़ा अधिकारी है किंतु एक तकनीकी कर्मचारी होने के कारण उसे अपने तकनीकी उच्च अधिकारी से भी निर्देश लेना होता है इस प्रकार तकनीकी अभियंता दोहरे नियंत्रण में कार्य करता है इसी प्रकार सैन्य विभाग को भी देखा जा सकता है युद्ध काल में कमांडिंग ऑफिसर के साथ न होने पर सैनिक युद्ध संबंधी आदेशों के इंतजार में नहीं रह सकते हैं अगर होंगे तो घा, परिणाम घातक होते हैं इस प्रकार स्पष्ट है कि कुछ क्षेत्रों में प्रशासनिक व तकनीकी दोनों प्रकार के नियंत्रण की आवश्यकता होती है अच्छा अब सेकेंड बात करते हैं एक व्यक्ति को अपने कार्य में पूर्ण रूपेण दक्ष होने के लिए विभिन्न अधिकारियों से आदेश और निर्देश प्राप्त करने की आवश्यकता होती है तीसरा है सेकलर हर्सन ने इस सिद्धांत को काल्पनिक बताते हुए अपना विचार दिया कि शासन में स्थित प्रशासक के कई स्वामी रहते हैं और वह उनमें से किसी की भी उपेक्षा नहीं कर सकता है एक से वह नीति संबंधी आदेश प्राप्त करता है तो दूसरे से कार्मिक और तीसरे से बजट और चौथे से विवरण और उपकरण संबंधी वर्तमान में विशेषज्ञता और जटिलताओं के युग में इस सिद्धांत का महत्व कम होता दिखाई दे रहा है तो ये जो सेशन था आज का वो डिजिटल वर्जन 2.0 पॉइंट जीरो ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार किया गया है आप आगे से आगे डिजिटल वर्जन 2.0 के द्वारा बनाए गए वीडियोस को देखते रहिए जिससे आपका प्रोग्राम सेशन सभी टाइम पे कंप्लीट होता रहे धन्यवाद